Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon, and good evening, my dear mamas and mommies, mama, ustava, rava, and kuna. No, no, rakunda, immediate guy, get banjita, and kuna, mama, radio. Chalamandi, seven thirty, seven forty, seven forty five, seven fifty, yesterday, mom, kutar, kala. Seven fifty seven, ek matram ete, ni cast na hoche sir. Okay. So, my dear mamas and mommies, Eka Irozu, Friday Kabati, Chala and Chala Kaburlu Thiskon Rawad and Jirgin, actually, Irozu interviewed and a interview sudden governor to the cancel I pin than Mata. So, 59 hospitals worry, Okapratheka interview Irozu, uh, only last minute law cancel, yes, sir, Doctor Garu, uh, Mashgar made a operation theatre law on the day, Rawad and later, no problem. ఇప్పుడు మన కోసం అంత హరిబరి ఏం అవసరం లేదండి ఇంతకు పాపనా బాబా అండి అని చెప్పేసి అంటే పాప పుట్టిందండి బంగారు తల్లి పుట్టేసింది అని చెప్పేసి అనుకో లేకుంటే ఆ మేడం ఈరోజు మనతోటి లైవ్లోకి వచ్చేది అనమాట ఓకే అలాగే ఇక చాలా అంటే చాలా కబుర్లు తీసుకొని వచ్చాను హైదరాబాద్లో ఏం జరుగుతుంది అని అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏం జరుగుతుంది అమెరికాలో ఏం జరుగుతుంది మిగతా దేశాల్లో ఏం జరుగుతుంది ఆల్మోస్ట్ అన్ని గుడ్ న్యూస్ తీసుకొచ్చాను ఎందుకంటే మార్నింగ్ మార్నింగే అలా గుడ్ న్యూస్ విన్నాం అనుకోండి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది మీ డే అంతా కూడా మంచిగా స్టార్ట్ కావాలంటే ఒక చక్కని గుడ్ న్యూస్తో మా కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఓకే ఆ గుడ్ న్యూస్లు అన్నీ కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ముందుగా మీ డే అంతా ఇంకా బాగుండాలంటే బర్త్డే విషయస్ అండ్ యానివర్సరీ విషయస్ చెప్తే ఇంకా బాగుంటుంది సో మహేష్ గారికి అండ్ అలాగే నమ్రత గారికి పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము ఇటువంటి పెళ్లి రోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ ప్రిన్స్ మహేష్ బాబు అండ్ నమ్రత గారు అప్పుడే పెళ్ళి అయినట్టు అనిపించింది మాకు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అయిపోయింది పెళ్ళి అయిపోయింది అంటే మీతోటే అయిపోయింది వాళ్ళ పెళ్లి ఎస్ ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం ఉండండి ఓకే ఓకే అంటే మీది వాళ్ళు ఒకేసారి ఆయన ఓకే సో అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి డేవిడ్ గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే తెలియజేస్తున్నాము డేవిడ్ హ్యాపీ బర్త్డే అలాగే వెంకట్రావు లంక గారు మా మామగారు ఈరోజు పద్దెనిమిది నుండి పంతొమ్మిది సంవత్సరాల పెళ్లి మహోత్సవంలోకి అడిగిడుతో ఉన్న మహేష్ బాబు అండ్ నమ్రత గారు నాకు పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి వినమ్రంగా నమ్రత గారికి చెప్పండి ఓ డెఫినెట్గా వెంకట్రావు గారు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ చెప్పామండి అండ్ ఒక మంచి సాంగ్ కూడా డెడికేట్ చేద్దాం ఒకవేళ వీళ్ళకి ఒక మంచి సాంగ్ డెడికేట్ చేయాలనుకుంటే నాకు తెలుసు మీరు ఏం గెస్ట్ చేస్తారో ఓకే ఇంకా చాలా కబుర్లు మనం ఈరోజు మేం మీకోసం తీసుకురావడం జరిగిందనమాట హైదరాబాద్లో ఏం జరుగుతుంది ఓకే అండ్ అలాగే ఈరోజు వరల్డ్ చెడ్డి డే సో హ్యాపీ చెడ్డి డే అనమాట సో ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక ఒక్కొక్క రోజుకు ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి స్పెషాలిటీ ఉంటుందన్నమాట ఓకే సో ఆ స్పెషాలిటీ పరంగా లవ్ అంటే పెళ్ళి చేసుకునే పెళ్ళి చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు ఓకే అండ్ అలాగే ప్రేమలో ఉన్నవాళ్ళు అందరు కూడా ఆ విధంగా వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు అనమాట అంటే ఈ మొన్న ఓకే ప్రపోజ్ డే అయిపోయింది నిన్న మొన్న రోజ్ డే అయిపోయింది ఈరోజు టెడ్డీ డే అనమాట ఇట్స్ నాట్ చెడ్డీ ఓకే సో ఏ ఏ ఏదైనా అంటే టెడ్డీ బియర్ అంటే టెడ్డీ అంటే ఒక ఫీలింగ్ అండి టెడ్డీ అంటే ఒక ఆడించే నేస్తం అలాగే కబుర్లు చెప్పుకునే స్నేహం ప్రేమగా అక్కున చేర్చుకునే ఓ తీయని బంధం so happy teddy day teddy ante o tiyani bandham reddy ante kuda o tiyani yes so ika andaru kuda sare prema lo unna vallandaru eh nen teddy isthunna neeku 
ఇక తీసుకో ఇది తీసుకొని నేను నీకు గుర్తు రాగానే ఒకసారి ఇట్లా చేతిలో పట్టుకో అని చెప్పేసి నైట్ టైం తెలుసు కదా హాయిగా నైట్ టైం చక్కగా హగ్ చేసుకొని పడుకో పొరపాటున వీళ్ళిద్దరికీ గొడవ అయిపోయింది అనుకో ఇక దాన్ని ఇసురు కొడతారండి గొడవ దాన్ని జింపి దాని పొట్టలో పేగులు తీసేస్తారు తెలుసా ఏమని కావాలరా నీ టెడ్డి అవసరం లేదని చెప్పేసి బయట ఇసురు కొట్టేస్తారు అదే ప్రేమగా అలానే కలుసున్నారనుకో గట్టిగా హగ్ చేసుకుని పెట్టుకుంటారు మనుషులైనా టెడ్డీలైనా అంతే కదా ఇంకా చాలా కబుర్లు చెప్పుకుందాం సో మహేష్ బాబు గారికి అలాగే నమ్రత గారికి పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ దీని తర్వాత ఒక మంచి ఫన్నీ క్వశ్చన్ మామ ఈరోజు అడుగుతాడు మీ అందరు కూడా రెడీగా ఉండండి అండ్ అలాగే మీరు కూడా కాల్ చేసి చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే అండ్ అందరికీ కూడా హ్యాపీ టెడ్డీ డే తెలియజేసుకుంటూ ఈ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ అండ్ హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ మహేష్ బాబు అండ్ నమ్రత గారు హలో హలో నమస్తే నమస్తే ఎవరు మాట్లాడుతున్నారండి హలో ఒకటోమో కాల్ లైన్లో కలిసింది ఇంకొక కాల్ వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఏ కాల్ తీసుకోవాలి ఏది మాట్లాడాలో అర్థం ఎవరండి మాట్లాడేది మూడో కాల్ వచ్చింది హలో కొందరు ఊరికే చేస్తారు సాదాగా హలో అనే వర్డ్ వినడానికైనా కాల్ చేస్తారు యా సో ఇక రేపంచలి మా గురువు గారికి ఎక్కడ పోయినా కూడా బస్సు ప్రయాణం ఉచితం 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 గురుగారు అవునండి అవునండి శుభవార్త చెప్పారు చాలా మంచి శుభవార్త తీసుకొచ్చాను గురుగారు అరవై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళందరికీ కూడా బస్సు ప్రయాణం ఉచితం చేస్తున్నారండి ఎక్కడ మన హైదరాబాద్ లో నేను దాదాపు యాభై ఏళ్ళ క్రితం డబల్ డెక్కర్ ఎక్కాడి హైదరాబాద్ వచ్చి సరే పైకి ఎక్కితే ఎట్లా ఉంటుంది సరదాగా ఉంటుంది కానీ పైకి ఎక్కాను పైకి ఎక్కి చూస్తే చూడగానే ఒళ్ళు కబ్బరం ఎత్తింది ఒడిగిపోయాను చూస్తే ముందు డ్రైవర్ లేడు కండక్టర్ డ్రైవర్ అరే దిగుతున్నా ఉండు కూర్చో సీట్లకి ఖాళీ ఉన్నాయి కూర్చోండి అమ్ము అమ్ము ఇక్కడ ముందు డ్రైవర్ లేడా కొంత పారిపోతుంది జరిగి వేసుకుని బుద్ధి తోడు చెప్పు నువ్వు అసలు డ్రైవర్ లేకుండా ఎట్టబోతుందా అని కొనుక్కోడు కింది దిగా కింది దిగి ఆ డ్రైవర్ నుండి చూసా అమ్మయ్య ఇక్కడ కూర్చుంటే హాయిగా ఉంది అనుకున్నా అనమాట భయపడ్డాను డ్రైవర్ లేడు కండక్టర్ ఉన్నాడు అంతే భయం అనమాట ఇంకా నయం రోడ్డు పై నుండి అలా పై నుండి చూస్తే కింద ఏమన్నా కనిపించిన నాటించండి చెప్పాలి క్లారిటీ 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 ఇప్పుడు అదే క్లారిటీ చెప్తే చెప్పబోతున్నా ఏంటంటే టెడ్డీ అంటే ఏంటండి టెడ్డీ అంటే నాకు అర్థం కాలేము నాకు మొదటి చెడ్డి చెడ్డి గ్యాంగ్ ఎక్కడదా అని నేను చూస్తున్నాను ఈ ఈ టెడ్డి అంటే ఏంటి అర్థం టెడ్డీ అంటేనా టెడ్డీ టెడ్డీ అంటే దీనికి చాలా అద్భుతమైన అదొక టెడ్డీ అంటే అదొక అద్భుతమైనటువంటి ఫీలింగ్ దాన్ని మనము మనము వర్ణించలేం గురుగారు అయితే ఇది కాలక్రమేణా ఏమైపోయిందంటే యాక్చువల్గా ఇది రెడ్డి అని ఉండేనట ఒకప్పుడు అది రెడ్డి అన్నారు తీయని బంధం అని అన్నారు టెడ్డీ అంటే నిజంగా తీయని బంధం అనేనా అది అయితే నా ఉద్దేశం నేను ఏమనుకున్నానంటే టెడ్డి అంటే తీయని బంధం సరే మీరు చెప్పిన దాని మనం సరే మేము సరే అనక తప్పదు రెడ్డి అంటే కూడా విడది అని బంధం ముందు విడ పెట్టుకుంటే విడది అని బంధం రెడ్డి ఇది అందుకని మీతోటి ఇట్లా అనుబంధం ఏర్పడలేదు మా అందరికి కూడా అలాగే ఏ అదే ఇక ఎందుకంటే ఇక మన షోలో ఈ కులాలు మా తల పెద్దగా నేను పెద్ద పట్టించుకోను గురుగారు అందుకోసం ఎవరైనా ఒక టెడ్డీ బియర్ ఇస్తే బట్ 
చాలా మంచిగా ఉంటుంది గురుగారు దాన్ని మంచి మంచిగా దాన్ని కబుర్లు చెప్పుకోవచ్చు దాంతో మంచిగా బోల్డ్ అన్ని మాటలు మాట్లాడుకోవచ్చు మనం చాలా మంచి ఇప్పుడు ఈ మధ్య మార్కెట్లో చైనాలో ఒకటి ఒకటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన లవర్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఫోటో ఇచ్చేసి ఆమె హైటు ఆమె పర్సనాలిటీ ఆమె ఆమెకు సంబంధించిన ఇట్లా ఇగో కళ్ళు ఇలా ఉంటాయి ముక్కిలా ఉంటుంది అని ఒక ఫోటో పంపిస్తే చాలు అనమాట యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఆ బొమ్మ మనకు ఆన్లైన్లో వచ్చేస్తుంది గురుగారు అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ షాప్ల ముందు ఈ బొమ్మలు ఉంటాయి కదా కానీ ఆ ముఖము ముఖము వాళ్ళు పెట్టుకున్నటువంటి వాచ్ కానీ లేకుంటే వాళ్ళు పెట్టుకున్నటువంటి రింగ్ కానీ వాళ్ళ గోళ్ళకి వేసుకున్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అలానే ఇచ్చేస్తారు సేమ్ యాజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఒక ఆర్నమెంట్స్ మాత్రం ఇవ్వరు ఆర్నమెంట్స్ మననే పెట్టుకోమని చెప్పేసి అంటారు అనమాట ఈ ముక్కు పుడక ఇలాగా మన చెవులకు వేలాడుతున్నటువంటి ఇవి ఉంటాయి కదా దాన్ని ఏమంటారు జూకాలు 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 అండ్ హెయిర్ కూడా వాళ్ళే కరెక్ట్గా సెట్ చేసి ఇచ్చేస్తారనమాట అట్లా చైనా నుండి ఇప్పుడు వాళ్ళు తెచ్చుకుంటున్నారు అనమాట అయితే ఇప్పుడు ఒక అత్త అంటే ఒక కోడలకి అత్త మీద కోపం ఉందనుకో ఈ అత్త బొమ్మను వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే అత్తను యాజ్ టీజ్గా వాళ్ళు పంపించేస్తారు పంపించిన తర్వాత ఇక ఒకవేళ అత్తను బాగా కొట్టాలి అని చెప్పేసి ఒక కోపం ఉందనుకో ఒక అట్ట తీసుకొని ఆ బొమ్మను కొడితే చాలు ఈ అత్త మీద కొంటున్న స్ట్రెస్ అంతా తగ్గిపోతుంది అట వాళ్ళకు బొమ్మ పాడైపోతే పోతుంది స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది కదా మెత్తతో కొట్టడము లేకుంటే అదే చిన్న చిన్న కోపాలు గురు గారు మీరు పిస్టల్ తోడు కాల్చడం అది ఇదంటే కష్టం కదా అంటే ఏదన్నా పోయినా కూడా లాభం రాలే ఇప్పుడు నీకు ఆల్రెడీ మీకు చెప్పిందో లేదో చెప్పింది నై కుక్క జోకు చెప్పలే చెప్పలే అవునా ఇట్లా ఒక ఆయన చిమ్మపుడి గారు కుక్కలు అమ్ముకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాడు అనమాట అయితే నేను చూశాను చిమ్మపుడి గారు అంటున్నారు అనమాట కుక్కలమ్మ కుక్కలు మా దగ్గర తెల్ల కుక్కలు ఉన్నాయి నల్ల కుక్కలు ఉన్నాయి ఎర్ర కుక్కలు ఉన్నాయి అండ్ అలాగే బ్లూ కలర్ కుక్కలు ఉన్నాయమ్మా అన్ని రకాల కలర్తో ఉన్నటువంటి కుక్కలు ఉన్నాయమ్మా అని చెప్పేసి అంటే నేను ఉండి గురువు గారు ఏదో ఒకసారి రండి అనగానే వెళ్ళగా ఏంటయ్యా మరి రకరకాల కుక్కలు ఉన్నాయి ఏ కుక్కలు కావాలి తీసుకోండి అనగానే నాకు కొంచెం బ్లూ కలర్ కుక్క అంటే చాలా ఇష్టం ఇటు ఈ అని చెప్పేసి ఐదు వేలు ఏదో అన్నారు ఐదు వేలు మీకు ఇచ్చాను ఆ బ్లూ కలర్ కుక్క నాకు ఇచ్చేశారు గురు గారు మీరు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ ఒక వన్ వీక్ అయింది ఇరవై రోజులు అయింది కుక్క బాగానే ఆడుకుంటుంది అంతా బాగానే ఉంది కానీ డే బై డే డే బై డే దానికి కల స్నానం చేపిద్దామని చెప్పేసి స్నానం చేయించగానే కలర్ మొత్తం పోయింది గురు గారు అది కలర్ పోయింది అయితే ఏంటి అరే ఎట్లా ఈయన ఎంత మోసం చేసిండు మన అని చెప్పేసి ఇక మళ్ళీ ఒకరోజు నువ్వు నాకు మళ్ళీ కనబడతావు అనమాట కుక్కలమ్మ కుక్కలు అని చెప్పేసి అంటే ఏమా పెద్ద మనిషి నీ ఇట్లనే ఉంటుందా నువ్వు కుక్కలు అమ్మినావు నాకు బ్లూ కలర్ కుక్క తీసుకున్నాను నువ్వు మంచిగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అన్నావు కలర్ మొత్తం పోయింది అంటే ఏం చేశారండి మీరు అన్నావు ఏం ఏం చేశారండి కుక్క స్నానం చేయించాలి కదా అన్నాను స్నానం చేయించవద్దు సార్ మీరు డ్రై క్లీనింగ్ వేయాలి అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట కుక్కను డ్రై క్లీనింగ్ వేయాలన్నా మరి డ్రై క్లీనింగ్ చేస్తే కుక్క చచ్చిపోతుంది కదండి అని చెప్పేసి అన్నాను కుక్క చస్తే చస్తుంది కానీ కలర్ మాత్రం పోదు కదా సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది అట్లా ఉంది గురు అయితే అయితే ఒక ఫ్రెండ్ అంటున్నాడు అనమాట లేకుంటే నువ్వే అంటున్నావు అనుకోరాదు మామా మహేష్ గారు కంగ్రాక్స్ అండి నీ జీవితంలో ఎంతో సంతోషకరమైనటువంటి రోజు ఇదండి అని చెప్పేసి అన్నారు మీరు నన్ను అంటే గురువు గారు కరెక్టే మీరు అన్నది నా జీవితంలో సంతోషకరమైనటువంటి రోజు ఇది అంటున్నారు కానీ నా పెళ్ళి నా పెళ్ళి రోజు రేపు కదా గురువు గారు అని చెప్పేసి అన్నాను అనమాట 
అందుకే చెబుతున్నానయ్య ఈ రోజు ఎంతో సంతోషకరమైన రోజు నీది పెళ్లికి ఒక రోజు ముందు అనమాట సంతోషకరమైన రోజు గురుగారు చెప్పండి ఈ రోజు నేను ఒక విషయం ఏదైనా అతి సర్వోత్తర వర్జయేత్ అని అంటారు కదా మనం అందరు వింటుంటాం మనం అతి సర్వోత్తర వర్జయేత్ ఏదైనా అతి అతి ప్రేమ అతి క్రోధం అతి చనువు అతి స్నేహం ఏదైనా అతి పనికిరాదు అది అది అతి వాక్సిన పిల్లల మీద విపరీతమైన ప్రేమ పెట్టుకుని ఆరాధన చేస్తే వాళ్ళు చెడిపోతారని కూడా తెలుసు ఎంతవరకు పెట్టాలో అంతవరకే హద్దులో పెట్టాలి అంటే భార్య పట్ల విపరీతమైన ప్రేమ ఉంటే ఒక్కరోజు కనుక పొట్టిండి పోయిందంటే వీడు ఆత్మహత్య చేసుకునేటువంటి రకం అట్లాంటి ఇది ఉండకూడదు అట్లా మేము ఆ రకంగా మరి పతి వియోగమైన పత్ని వియోగమైన ఏదైనా అది అతిగా భావిస్తే చాలా ప్రమాదం అనమాట ఎట్లా అని అంటే దానికి ముందు మూడు లైన్స్ ఉన్నాయి ఈ అతి సర్వోత్తర వర్జయత అనే శ్లోకానికి ముందు మూడు లైన్స్ ఉన్నాయి ఎంత బాగా చెప్పాడు చూడండి అతి లోభాత్ సుయోధన అతి కామాత్ రావణ అతి దాతాత్ హత కర్ణ అతి దానాత్ హత కర్ణ అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ అని అన్నాడు అతి లోభం వల్ల ఈ ఏమాత్రం ఒక్క సూది మన మోపినంత భూమి కూడా ఇవ్వను ఈ భూమి అంతా నాదే 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 కట్టుబోయేవాడా కట్టుబోయి ఎడవాడేవన్నా గదతో తొడ మీద ఒక్క మోది మోదితే దెబ్బకు తెచ్చాడు సుయోధనుడు భీముడు కొట్టేటప్పటికి ఏమి మరి కత్తిసిపోయాడా ఏమీ లేదుగా కాబట్టి అతి లోభం వల్ల సుయోధనుడు పతనం అయిపోయాడు నాశనం అయిపోయినాడు అతి కామాత రావణ పరిమితమైనటువంటి కామ కామాన్ని తట్టుకోలే హద్దు బద్దు లేనటువంటి కామం వాడికి మండోదరి కాక ఇరవై ఆరు మంది భార్యలు రావణాసురుడు సూర్పడక ఒక మాట చెప్పేటప్పటికి ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి లావణ్యవతి సౌందర్యవతి అద్భుత శీలవతి అయినటువంటి ఆ సీత మించినటువంటి సౌందర్యవతి ప్రపంచంలో నువ్వు ఎక్కడ చూడలేవు చతుర్దశ భువనాల్లో కూడా చూడలేవు అన్నయ్యా అని సూర్పడక ఎప్పుడైతే తన యొక్క అవమానాన్ని భరించలేక ఎక్కించిందో అప్పుడు రావణాసురుడు ఉద్రిక్తుడై కామోద్రిక్తుడై సీతను అపహరించి సంహరింపబడ్డాడు చివరికి బోధింపబడ్డాడు నాశనం అయిపోయినాడు కాబట్టి అది కామాత్ రావణ అతి దానాత్ హత కర్ణ అతి దానం వల్ల నువ్వు ఏమిటి దానం అంటే ఎవడు ఏం చేసిన కుడి చేతి తెలియకుండా ఎడ చేత ఎడ చేతి తెలియకుండా కుడి చేతి దానం చేయడం వల్ల కర్ణుడు నాశనం అయిపోయాడు ఎందువల్ల సూర్యుడు ఇచ్చాడు సహజ కవచ కుండలాలతో పుట్టించాడు కర్ణుడిని అంటే ఒంటికి లోపల శరీరంలో ఒక భాగం అనమాట అవి ఏ ఇంద్రుడు మారు వేషంతో పేద బ్రాహ్మణిగా వచ్చేసి భిక్షాం దేహి అనేటప్పుడు ఏం కావాలి కోరుకున్నాడు ఏం లేదు నీ సహజ కవచ కుండల నాకు ఇమ్మన్నాడు కవచ కుండల నీకు ఇస్తే నువ్వేం చేసుకుంటావయ్యా నేను నాకు అదంతా అనవసరం ఇస్తాను నావు ఇస్తావా వెళ్ళిపోనా అంటే అయ్యో నేను లేదు అనను ఏమైనా సరే అని ఖడ్గం తీసుకుని కవచ కుండల శరీరం నుంచి కోసి అతని ఇంద్రుడు దానం చేయడం వల్ల చనిపోయినాడు కవచ కుండలే కనుక ఉంటే కర్ణుడిని ఎవరు గెలిచే వాళ్ళు లేరు ప్రపంచంలో ఎక్కడా కూడా అటువంటి కర్ణుడు అతి దానం విపరీతమైన దానం తన తన ధర్మాన్ని మించినటువంటి దానం చేయడం వల్ల కర్ణుడు నీలిగిపోయినాడు కాబట్టి అది సర్వత్ర వర్జయేది అది పనికిరాదు ఎంత బాగా చెప్పాడు గురుగారు ఫెంటాస్టిక్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గురుగారు సూపర్ అండి ధన్యవాదాలు వెరీ నైస్ వెల్ మామ జెన్ మామీ ఈజ్ చూసారు కదా అతి బాగాలేదు అని చెప్పేసి ఏదైనా అంతేనండి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో మనం ఒక భార్య ఏమండి ఏమండి మన సంపాదన ఎందుకు సరిపోవడం లేదో ఇన్నాళ్ళకు నాకు అర్థమైందండి అన్నదట అవునా బంగారం మన సంపాదన ఎందుకు సరిపోవట్లేదంటో అని చెప్పేసి ఈయన అన్నాడట ఎందుకు సరిపోవట్లేదంటే నేను ఖర్చు పెట్టినంత వేగంగా మీరు డబ్బులు సంపాదించట్లేదండి ఇంకొకడు ఏ మహేష్ గారు మీరు డబ్బులు ఇస్తారా అయ్యారా ఇది పద్ధతి కాదండి ఇన్ని రోజులు కాదండి డబ్బులు తీసుకొని మీరు ఇస్తారా అండి ఏ ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు నా అప్పులు అంత కాదు నీ ఆస్తనంగా అని చెప్పి అన్నాడు ఓకే పబ్లిక్లో స్వార్థం బాగా పెరిగిపోయిందండి పెన్ను అడిగితే క్యాప్ తీసిస్తున్నారండి ఇంత స్వార్థమా ఇంత స్వార్థమా అరే నాకు అర్థం కాదు 
బ్యాంకులోకి వెళితే ఈ పెన్ను దారం కడతారు దానికి ఆ జిరాక్ షాప్లోకి పోతే స్టాప్లర్కి దారం కడతారు భర్తను భార్య కొంగుకు ముడేసుకుంటుంది ఇలా రకరకాలుగా ఎవరికి కూడా నమ్మకం లేదు అండ్ పబ్లిక్లో ఈ స్వార్థం కూడా బాగా పెరిగిపోయిందండి పెన్ను అడిగితే క్యాప్ తీసి మరీ ఇస్తున్నారు నా దగ్గర ఒక పది పది నుండి పదిహేను క్యాప్ లేని పెన్నులు ఉన్నాయి తెలుసా అదనమాట హలో హలో ఎవరండి నాగరాజు గారా మాట్లాడేది అయితే ఒకరోజు ఒక జ్యోతిష్యుడు నా దగ్గరకు వచ్చాడండి జ్యోతిష్యుడు నా దగ్గరకు వచ్చి నేను ఎందుకో ఇక ఇంటికి వెళ్దాము తొందరగా ఆఫీస్ అయిపోయింది ఇంటికి వెళ్దాము ఇంట్లో వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఇప్పుడే ఇంత తొందరగా వెళ్ళడం అవసరమా ఇంటికి కాసేపు లే కాసేంత లేట్గా వెళ్ళొచ్చు కదా ఇంట్లో వాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళు ఎవరెవరో ఉన్నట్టున్నారు సరే ఇక పోతే మళ్ళీ ఏదో పని చెప్తారు కదా సరే అని చెప్పేసి ఓ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ దగ్గర ఒక దగ్గర కూర్చొని చాలా దీనంగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను నేను నెత్తి చేతులు పెట్టి ఏదో పోగొట్టుకున్న వాళ్ళగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను ఒక జ్యోతిష్యుడు నన్ను చూశాడు అనమాట చూసి చూసి హలో బాబు హలో బాబు హలో బాబు నిన్నే నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి నమస్తే బాబు ఇలారా వచ్చానండి ఏంటి అలా దీనంగా అలా బాధగా కూర్చున్నావు చూస్తే మంచి బలవంతుడులా ఉన్నావు పరాక్రమవంతుడులా ఉన్నావు కానీ ఏమైంది అయ్యా అంత దిగులుగా కూర్చున్నావు ఏంటి నేను జ్యోతిష్యుణ్ణి ఏది ఒక్కసారి నీ చేయి నీ చేయి చూయించు అన్నాడు చేయి చూయించు అంటే నేను నా కుడి చేయి ఇట్లా చేయి చూయించానండి ఈ కుడి చేయికి చూయించగానే ఆహా బ్రహ్మాండమైనటువంటి చెయ్యి కదయ్యా ఇది అని ఈ కుడి చేయికి మచ్చ ఉందండి నాగరాజు గారు ఈ మత్సం చూసా మచ్చను చూశాడు చూసి నీ కుడి చేయి మీద మంచి మత్స ఉందయ్యా నీకు నీకు మంచి భార్య వస్తుంది బాబు అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట అయితే నేనన్నానమాట అది మత్స కాదండి గురువు గారు నిన్న నైటు నిన్న నైటు నా భార్య నాకు పెట్టినటువంటి వాత అండి అదే నిన్న నా భార్య వాత పెట్టిందండి ఈ వాత ఎందుకు పెట్టిందండి తెలుసు కదండి ఏదైతే ఉంటది కదండి వాత ఆపి అని అంతే కండి తప్పదు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ అయిపోయింది మావా అయిపోయింది మావా అయిపోయింది అయితే మావా మరి ఈరోజు మహేష్ బాబుది పెళ్లి రోజు మావా మీది ఎప్పుడు పెళ్లి రోజు ఓ నీకు కూడా కాలేదా రెండు ఇప్పుడు నువ్వు నాకు తెలిసి నువ్వు రెండు వేల పదిహేను నుండి నాకు కాల్ చేస్తున్నావు కదా రెండు వేల పదిహేడా పద్దెనిమిది నుండి కాల్ చేస్తున్నావు నాకు లేదు రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో నుంచి నాకు తెలిసి నాకు గుర్తున్నది నాకు కాల్ చేస్తూ ఉన్నావు ఎందుకో నాకు కాల్ చేసిన వాళ్ళకు వాళ్ళకు పెళ్లి కావట్లేదు నాకు కావట్లేదు నాకేం తెలుసు అండి ఇగో ఇదే అది కాదు ఏదో అంటారండి ఒక సామెత ఏదో వెళ్ళి ఎవరితో మొర పెట్టుకున్నారు అంటారు మనము ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ కల్లా అందరికీ కూడా లవర్స్ రావాలని చెప్పేసి ప్రాప్తిరస్తు లవర్స్ ప్రాప్తిరస్తు ఒక హోమం చేస్తున్నాను నేను ఆ హోమం సింగిల్స్ అందరికి కూడా పంపిస్తాను స్వాహ అని చెప్పేసి అనుకుంటే చాలు ఆ సింగిల్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా డబుల్స్ అయిపోతాం ఓకే నాగరాజ్ గారు 
నా వాయిస్ కి పూనకాలు వస్తున్నాయా ఇంతకంటే ఇంకేం కావాలి మనం మనం ఒక నిమిషం ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్తావు కదా అవునా నీకోసం చెప్పాలి నాది అవునా ఇగో విను ఓకేనా నిజంగా అసలు ఎక్కడో పక్కనే ఉన్నట్టు ఉన్నది పక్కనే ఉన్నట్టుందాం ఓకేనా నాగరాజు మొత్తానికైతే అదనమాట మ్యాటర్ ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోవాలి అండ్ అలాగే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఏ ఉన్నాయి మామ మన హైదరాబాద్లో అంటే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కూడా తీసుకురావడం జరిగిందనమాట యా ముందుగా మనకు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇరవై కన్సల్టేషన్ ప్రైజులు వచ్చేసేయండి ఇరవై కన్సల్టేషన్ ప్రైజెస్ వచ్చేసే వాళ్ళందరికి కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేస్తున్నాము అండ్ దే డిడ్ వండర్ఫుల్లీ గుడ్ జాబ్ అండ్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ సెకండ్ ప్రైజ్ థర్డ్ ప్రైజ్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అండ్ అలాగే ఈరోజు కూడా చాలామందికి ఇన్ఫామ్ చేశాం కొందరు ఫోన్లు ఎందుకో కలవలేదు ఈరోజు అస్సలు వాళ్ళకు ఫస్ట్ కన్సల్టేషన్ ప్రైజ్ కింద చాలా చాలా అంటే చాలా మంచిగా అనిపించేసింది వాళ్ళకి ఆ ప్రైజ్ రావడం అనేది కొందరు పాపం ఊరు నుండి వాళ్ళు కాల్ చేశారు పాపం వాళ్ళకు కూడా ఒక్కసారి కాల్ చేసి చెప్పుదాం పాపం వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు కదా మీకు కూడా కొంచెం సర్ప్రైజ్ ఉంటుంది కొత్త కాల్ అండ్ వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నారు ఏంటి ఏ ఊరు వాళ్ళది ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం చూడవచ్చు అనమాట ఇంకా నంబర్ కలవట్లేదే ఒక్కొక్కసారి హలో యా నమస్కారం అండి ఎవరండి మేము తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నుండి మాట్లాడుతున్నాం సార్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నుండి మాట్లాడుతున్నాం రేడియో తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మొన్న మీ ఇంటి ముందు ముగ్గేసి ఫోటో పెట్టారు కదా సార్ సౌండ్ లో ఉన్నారా పది నిమిషాలు వేరే నంబర్ నుండి కాల్ చేయాలి ఇది రేడియో నంబర్ వేరే నెంబర్కి వెళ్ళి కాల్ చేయ మరి బయటకి వెళ్ళి ఒకసారి కాల్ చేయరా రేడియో నెంబర్ కన్సల్టేషన్ ప్రైజ్ వచ్చిందని కాల్ చేసిన నీకు నేను ఒక పది నిమిషాల తర్వాత బయటకి వెళ్ళి ఇదే నెంబర్ ఫోన్ చేస్తా ఏం పేరు మీ పేరు చందర్ మానేటి ఓకే ఓకే రైట్ 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 చందర్ ఫుల్ సౌండ్ ఉంది అంటున్నాడు ఆయన సెవెన్ జీరో నైన్ ఫైవ్ సిక్స్ స్పెషల్ కన్సల్టేషన్ ప్రైజ్ వీళ్ళందరికీ హలో హలో నమస్తే అమ్మా హలో నమస్తే అండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నుండి కాల్ చేస్తున్నాం మేము మొన్న మీరు మీ ఇంటి ముందు ముగ్గేసినట్టున్నారు కదా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తెలుగు వారి గుండె చప్పుడు అని రెండు వేల ఇరవై మూడు అని కాల్ ని కాల్ ని మొత్తం వేసినట్టున్నారు కదమ్మా పెద్దగా వెరీ వెరీ గుడ్ అండి మీకు స్పెషల్ కన్సల్టేషన్ ప్రైజ్ వచ్చిందండి ప్రైజ్ వాల్యూ వచ్చేసి ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఉంటుందమ్మా అండ్ అలాగే ఒక షీల్డ్ ఉంటుంది అనమాట మంచి షీల్డ్ షీల్డ్ కూడా వచ్చింది అనమాట చాలా బాగా వేసారమ్మా ముగ్గు మీ పేరు అఖిలా తొగరి ఓకే ఎక్కడ మీది తాండూరా అయ్యో తాండూరు అంటే మాకు సంబంధించిందే తాండూరులో మా మామయ్య తాండూరులో మా మామయ్య వాళ్ళు ఉండే ఒకప్పుడు ఇప్పుడు ఉండట్లేదు సో మీ పేరు అఖిలా కదా ఓకే ఏం చదువుతున్నావు అఖిలా అండ్ అఖిల ఎప్పుడైనా అనుకున్నావా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నుండి ఫోన్ వస్తుంది నాకు కొన్ని నాలుగు వేల ఐదు వేల మందిలో నాకు ఒక స్పెషల్ కన్సల్టేషన్ ప్రైజ్ వస్తుంది మీ ముగ్గు కానీ ఎప్పుడైనా అనుకున్నా ఏమన్నా నమ్మేరా ఫస్ట్ ఎలా అసలు ఎలా తెలుసు మీకు ఇది తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో 
అంటే నేను స్టోరీస్ రాస్తాను సార్ ఓకే వాళ్ళు ఒక గ్రూప్ ఉంది మాకు డిస్టిక్ తరపున వాళ్ళ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తా నేను పంపించాను ఓకే స్టోరీస్ రాస్తుంటారా మీరు అవును సార్ ఓ అంటే సినిమాకి సంబంధించినదేనా నోవెల్స్ రాస్తుంటాను ఓహ్ నోవెల్స్ రాస్తుంటారా హ్మ్ రచయిత అన్నమాట అవును ఓకే సో ఇప్పటివరకు ఎన్ని నావెల్స్ రాశారు ఇప్పటివరకు 4 రాశాను ఆహా మీ దగ్గరే ఉన్నాయి అవి ఆ వేరే వర్ ప్రెస్లిపి అనే యాప్ ఉంది ఏంటది ది బ్యాంగ్ ప్రెస్లిపి ప్రెస్లిపి హా ఓకే వాళ్ళది బెంగళూరు లో ఆఫీస్ ఉంది వాళ్ళు కాపీరైట్ తీసుకున్నారు ఓకే థర్టీ థౌజండ్ ఇచ్చారు నాకు స్టార్టింగ్ మొన్న రీసెంట్ గానే వాళ్ళకి బుక్స్ ఆడియోస్ ఇట్లా సేవ్ చేసి వాళ్ళకి వచ్చిన ఇన్కమ్ లో థర్టీ పర్సెంట్ సేవ్ ఇస్తాను అన్నారు వెరీ గుడ్ అంటే మీరు రాసినటువంటి నావెల్ ఎంత బాగుంటే అంత తీసుకుంటారు అది ఎంత <laughs> 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 అమ్మ ఆశా వర్కర్ నాన్న రేషన్ డీలర్ ఓకే ఇంకేంది ఇంకా అంతకంటే ఇంకేం కావాలి ఇంకా తమ్ముళ్ళు అన్నయ్యలు ఉన్నారా ఎవరైనా ఒక అక్క ఉంది మీ మ్యారేజ్ అయిందా మీ మ్యారేజ్ మీ సార్ ఏం చేస్తుంటారు మరి ఆ విషయం చెప్పాలి కదా క్లారిటీ క్లారిటీ మిస్ అయిపోతుంది అఖిల బావగారు ఏం చేస్తారు బావా మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ అంటే బావి ఏం చేస్తుంటాడు అవన్నీ తెలుసుకోవాలి కదా ఆ మెడిక మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ మీద కూడా ఒక నావెల్ రాయచ్చు తెలుసా వాళ్లకు తెలియందంటూ ఏదీ లేదు ఈ ప్రపంచంలో అటు డాక్టర్లతోటి డ్రగ్ మోడా ఫ్యాక్షన్ గురించి చెప్పగలరు ఒక మంచి సేల్స్ మెన్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర అండ్ అలాగే కంప్యూటర్ రాకుండా కూడా కంప్యూటర్లో ఆరి తీరై ఉంటారు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్స్ ఇస్తుంటారు ఎంతోమంది పెద్ద పెద్ద చదువులు చదివినటువంటి డాక్టర్లను కూడా కలిసి వాళ్ళను వాళ్ళను మెప్పిస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా చెప్పండి ఇట్లా మామా మహేష్ అని చెప్పేసి చెప్పండి మీ బావగారికి ఎప్పుడన్నా నా పేరు మామా మహేష్ తెలుసా బావా మీకు అని అడగండి అంటే నేను కూడా మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ అండి మాది హైదరాబాద్ అమ్మా హైదరాబాద్ లో అమీర్పేట్ అంటే ఒక మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ అయి ఉండి ఒక మంచి కంపెనీలో మంచి ఉద్యోగం చేస్తూ సడన్ గా ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి ఈ మీడియా రూట్లో వచ్చేసి రేడియో జాకీ అయిపోయి దాని తర్వాత ఈ డబ్బింగ్లు అవి ఇవి అన్నీ చేసుకొని ఈ రూట్లో సెటిల్ పడ్డ సెటిల్ అయినటువంటి ఒక వ్యక్తిని నేనే అయితే మొన్న ఒక ఏదో ఒక ఇంటర్వ్యూలో నేను ఒకప్పుడు మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ అండి అని చెప్పేసి ఏదో ఒక వర్డ్ యూజ్ చేస్తే ఆ ఇంటర్వ్యూ అంత అందరూ ఆ రిప్రజెంటేటివ్స్ అందరూ మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి రిప్రజెంటేటివ్స్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా ఆ గ్రూప్స్లోకి వెళ్ళిపోయిందనమాట అది అరే ఈయన మనోడా మన రిప్రజెంటేటివ్ ఆ ఏ కంపెనీ అట ఏ కంపెనీ అట ఆయన అట్లా వచ్చింది అనమాట సరే నా గురించి పక్కన పెడదాం సో నావెల్స్ రాయాలన్న ఆలోచన ఎలా వచ్చింది మీకు నాకు బీఎస్ చేసుకుందంగా ఒక ఫ్రెండ్ చెప్పింది ఓకే అంటే చిన్నప్పుడు ఎస్ఏ రేటింగ్ బై వాస్ కాలేజ్లో ఎస్ఏ రేటింగ్ కాంపిటీషన్స్ ఉంటే రాస్తు ఉండేదాన్ని ఓకే ఆమె చూసి నువ్వు రాయగలుగుతావు అక్కడ స్టోరీస్ రాయట్లా బాగుంటది అని చెప్పి ఆమె చెప్పింది ఆమె చెప్పినాక స్టార్ట్ చేసిన ఒక త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది అంతే స్టార్టింగ్ లో ఇంకా మేం లేదు రాసా ఊరికే ఇప్పుడు వస్తుంది ఓకే ఇలానే ఇలానే మంచి మంచి బుక్స్ రాస్తూ ఉండు 
ఇప్పుడు మీరు మూరు రాసినటువంటి నావెల్స్ పేరు తెలుసుకోవచ్చా మేము అట్లా ఉండ చెప్పొచ్చా పేరు మీరు చెప్పండి పేరేంటో పల్లెటూరు ప్రేమ కథ పల్లెటూరి ప్రేమ కథ ఓకే వెరీ గుడ్ నీకై నిరీక్షణ ఓకే నేటి సమాజం ఓకే పల్లెటూరి ప్రేమ కథ అనేది నాకు నాకు అర్థమైపోయింది అది ఎంత బాగా మీరు ప్రజెంట్ చేస్తుంటారు మీ మీ మనసు మీ కలం ఎన్ని మూలాల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి ఎన్ని చెరువుగట్లలోకి అవునా అలాగే ఈ నిరీక్షణ అనేది పల్లెటూరుకి సంబంధించిందా లేకుంటే బయట దాని నిరీక్షణ అయిపోయింది అనమాట అమ్మా ఒకదానికి ఒకటి లింకులు బాగానే పెడుతున్నారు అయితే సో నైస్ ఆఫ్ యూ ఒకటి మంచి అంటే నేను ఒకటి మంచి ఐడియా ఇస్తాను మీకు మంచి ఐడియా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ కొత్త కొత్త ప్రేమ కథలు అబ్బాయి అక్కడిక్కడో జాబ్ చేస్తాడు ఇక్కడో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఇక్కడ అది ప్లస్ ఇది సాఫ్ట్వేర్ కాస్త పక్కన పెట్టేసి సాఫ్ట్వేర్ విలేజ్ పక్కన పెట్టేసి మిగత మిగతా స్టోరీస్ ఉంటాయి కదా ఈ బస్ స్టాప్లో వెయిట్ చేయడము లేకుంటే పార్క్లో కలుసుకోవడం ఇవన్నీ అవుట్డేటెడ్ అయిపోయినాయి అనమాట ఇప్పుడు మళ్ళీ మన మూలాల్లోకి వెళ్తున్నాం మనం మళ్ళీ మన మూలాల్లోకి అంటే విలేజ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట ఓకే విలేజ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం కాబట్టి విలేజ్లో ఉండే ప్రేమ కథలకే ఎక్కువగా వాల్యూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఆ విలేజ్లో ఉన్నటువంటి ప్రేమ కథల్ని మనల్ని మనం స్పృశించుకుంటాం అందులో మనల్ని మనం అరే అవును కదా అరే అవును కదా బతుకమ్మ పండుగ రోజు ఆ అమ్మాయి నన్ను చూసి నవ్వింది కదా ఆ అమ్మాయి బతుకమ్మ ఆడుతుంటే నేను అలానే చూస్తూ ఉన్నాను కదా అలా చప్పట్లు కొడుతూ నా దిక్కు అలా రౌండు రౌండ్కి నా దిక్కు అలా మధ్యలో నుంచి చూసి నవ్వుతూ ఉంటే ఆహా ఎంత బాగుంది అమ్మాయి అమ్మాయి ఆ రోజు నాకు ఇంకా గుర్తుంది చెరువు దగ్గరికి అమ్మో నేను అంత దూరం వెళ్ళాను మీరు నిమజ్జనం చేస్తారా అని ఆ అమ్మాయి ఆ బతుకమ్మ నాకు ఇవ్వడం మా చెల్లె తయారు చేసినటువంటి బతుకమ్మ కూడా నాకే ఇవ్వడం రెండూ అలా చేతిలో పట్టుకొని నిమజ్జనం అలా చేయడం అదేంటో అర్థం కాదు మా చెల్లె చేసిన బతుకమ్మ మాత్రం ముందుకు సాగుతూ ఉంది కానీ ఆమె చే ఆమె ఇచ్చినటువంటి బతుకమ్మ నిమజ్జనం చేస్తే నా చుట్టే తిరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఆ చేతులన్నీ కూడా నా చుట్టే తిరుగుతున్నాయా ఎంత అందంగా పేర్చిందా ఇటువంటి మూలాల్లోకి వెళ్ళిపోవాలి మనం అఖిలా అవునా యా నేను కూడా బాగా నావెల్స్ రాసేవాడిని యా అంటే నేను పెళ్లి చేసుకోకుంటే ముందు బాగా నావెల్స్ రాశానండి అయితే అంటే నేను ఒక అమ్మాయిని బాగా ప్రేమించానండి చాలా అంటే చాలా గొప్పగా ప్రేమించాను అప్పుడు కవి కవితలు నావెల్స్ అన్ని బాగా రాసేవాడిని ఇంకా ఎప్పుడైతే ఆ అమ్మాయి ఇది పెళ్ళి అయిపోయిందో ఇంకా నేను అప్పటి నుంచి రాయడం మానేశానండి ఎందుకో తెలుసా కాదు అమ్మాయి నన్నే పెళ్లి చేసుకుందా టిస్ట్ అదిరిపోలా సో నైస్ ఆఫ్ యూ నాకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు మీ తాండూరులో ఎవరన్నా ఉంటే చూడవా తాండూరులో ఈ రాజపుత్రులు బాగుంటారటగా బ్రాహ్మణ్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు బాగుంటారట కదా మరి నేను ఇక నువ్వు ఇంత దూరం రాకు అఖిల నేనే ఆ ప్రైజ్ తీసుకొని వస్తా మీ ఇంటికి ఆ ప్రైజ్ ఇస్తా నాకు ప్రైజ్ ఇచ్చినందుకు ఇక నువ్వే నువ్వే ఎట్లానే చేసి నువ్వు మీ బావ మీ అక్క కలిసిన పెళ్లి చేయరాదు అఖిల థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంది ఎన్ని దేశాల వాళ్ళు విన్నారు తెలుసా రేడియో ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక నలభై ఎనిమిది దేశాల్లో ఉన్నటువంటి తెలుగు వాళ్ళు విన్నారు ఈ రేడియో ఇప్పుడు మన ఇద్దరం మాట్లాడుకున్నటువంటి మాటలు లైవ్ లో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు సో ఈ లైవ్ నీకు కావాలంటే నేను ఈ షో నీకు రేపు రేపు యూట్యూబ్ లో వస్తుంది తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకో అఖిల ఓకే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకో 
అలాగే మన యూట్యూబ్లో తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అని ఉంటే దాన్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో నా పేరు మామా మహేష్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఇందులో పాటలు వస్తూనే ఉంటాయి అన్నమాట పాటలు రేడియో జాకీ మాటలు చాలా ఉంటాయి డెఫినెట్గా నీతోటి కూడా త్వరలోనే ఒక మంచి షో చేపిస్తాను రేడియో అని నమ్మకం మాత్రం ఉంది నాకు సరేనా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బై బాయ్ బాయ్ మా చూసారు కదా తాండూరు రోడ్లు మామూలు రోడ్లు కాదండి బాబోయ్ యా ఇక మనకు షో టైం అయిపోయింది కదా ఇంకా చాలా కబుర్లు చెప్పదాం అనుకున్నాయి అయినా ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ ఎప్పుడు ఉండండి ఒక్క నిమిషం ఎప్పుడబ్బా ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ ఏ రోజు అవుతుంది ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ ఈరోజు పది రే పదకొండు ఎల్లుండి పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు ఏ మంగళవారం అవుతుంది కదా మంగళవారం బ్రహ్మాండంగా షో వేసుకోవచ్చు కదండి ఓకే మంగళవారం మనం బ్రహ్మాండంగా షో చేసుకోవచ్చు సో మంగళవారం మరిన్ని అంటే మండే రోజు వస్తాను డెఫినెట్గా ఫిబ్రవరి అంటే మనం రాకుండా ఎలా ఉంటుందండి సరేనా సో ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పించిన వారు లైట్ హౌస్ ప్రాపర్టీస్ హైదరాబాద్లో ఉన్న ఎక్కడైనా ఫ్లాట్ కానీ విల్లా కానీ ఏదన్నా కొనాలనుకుంటే లైట్ హౌస్ ప్రాపర్టీస్ని సంప్రదించండి అలాగే నన్ను సంప్రదించండి నా దగ్గరికి వస్తే ఇద్దరం కలిసి లైట్ హౌస్ ప్రాపర్టీస్ దగ్గరికి వెళ్దాం విల్లా కొనుక్కుందాం మంచిగా గృహ ప్రవేశం చేయండి చేసేంత వరకు గృహ ప్రవేశం చేసి వేరే వాళ్ళకు కిరాయి ఇచ్చేంత వరకు నేనే ఉంటాను మీతోటి మహేష్ గారు కిరాయి డబ్బులు కూడా వసూలు చేసి మీ అకౌంట్లో వేసుకోండి అన్నా కూడా వేసుకుంటాను రేపటి మామ షోలో అంటే మళ్ళీ మనము మండే రోజు కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం బై బై అండ్ టేక్ కేర్